నమస్కారం ఈ న్యూస్ కి స్వాగతం గోరెంట్లను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రి గోరెంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పోలింగ్ బ్యూరో సభ్యునిగా నియమించినందున ఆయన నివాసంలో గోరెంట్ల మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన అనుపతి మాజీ శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మరియు కోవూరు నియోజకవర్గం నుంచి జొన్నగడ్ల చౌదరి మరియు ముఖ్య నాయకులు కలిశారు అనంతపురం జిల్లా మడకసిరి నియోజకవర్గం నీలకంఠపురం గ్రామంలో శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి దేవాలయం ప్రాంగణంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయాల పీట ప్రతిష్ఠ పూజలో భాగంగా హోమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి రఘువీర కుటుంబ సభ్యులు మరియు గుంగులవాయపల్యం గోవిందాపురం పంచాయతీ ప్రజలు చంద్రాన్మయం లక్ష్మీ జాత వేదో అంటే సార్ అంటే సార్ తీస్తాం కొంచెం కాసుకోన్నాను దాదాపు నాలుగు గంటలు టైం పట్టింది మనం పాత దేవాలయాల తర్వాత హోమం జరిగింది అది అయిన తర్వాత నూతనంగా మనం నిర్మాణం చేసుకుంటున్న ఏడు దేవాలయాలు పీఠ పూజ జరిగింది స్వాములు చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో పద్ధతిగా జరిగింది కడా లేకుండా 
మనం కూడా అందరూ చేరుకున్నాం అదే మన గ్రామం తరఫున ఇంకా విగ్రహాలు ప్రతిష్ట మళ్ళీ ఉంటుంది ఈ పీఠ ప్రతిష్ట జరిగే సందర్భంగా వాళ్ళకు ఫలతాంతులని మన గ్రామ గ్రామం తరఫున మనం ఇస్తాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా తులిలో వివిధ ద్విచక్ర వాహనాలు దొంగతనాలు పాల్పడిన నలుగురు వ్యక్తులు జక్కాల బాలసందీప్ ఎనుగుబెల్లి సుధాకర్ సూర్యనాగేంద్ర కుమార్ రాజు వెలమపూడి ప్రవీణ్లను అదుపులోకి తీసుకున్న జిల్లా ఎస్పీ అద్మాన్ నాయం తునిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా విశాఖ జిల్లా పైకురావుపేట పట్టణానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి ద్విచక్ర వాహనాలు చాకచక్యంగా దొంగలించడం ప్రారంభించారని అన్నారు పోలీసులకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు వారి అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా వారి వద్ద నుండి సుమారు ఆరు లక్షలు విలువ చేసే ఇరవై నాలుగు మోటార్ సైకిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా కమ్మదూరు మండల కేంద్రంలో ఆశ్రయం పేరట కబ్జా చేసుకున్న భూమి మాది కమ్మదూరు స్థానిక అవనిగడ్డ రోడ్డు నందు ఉన్న మఠం బండకు ఆనుకుని తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సర్వే నెంబర్ గల భూమి తమ భూమి అని సునకల్ల నరసింహప్ప వారసుడు కందిరప్ప నడిమప్ప గంగప్ప రామప్ప కృష్ణప్ప నరసింహలు మీడియాకు తెలిపారు కొన్ని గత ఏళ్లుగా తమ సాగులో ఉన్నామని తెలిపారు అయితే వరుసలు సరిగ్గా కురవనందున జీవనోపాధి నిమిత్తం రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో బెంగళూరు వరుస వెళ్లామని ఆ సమయంలో అనాథాశ్రమం పేరట కబ్జా చేసుకున్నారని తెలియజేశారు 
ప్రస్తుతం వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తుండటంతో ఆ సర్వే నెంబర్లో ఉలవ పంట సాగు చేశామని అన్నారు కావున సంబంధిత అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేపట్టి కబ్జాదారులపై చర్యలు తీసుకోమని న్యాయం జరిగేలా చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు వాళ్ళ కొడుకులు ఆరు మంది ఆరు మంది కలిసి దిక్కులు పోగురయ్యి దానికి ఆ దిక్కులు వచ్చి బీడు పడిండే తలకే అది ఆయన నేను కలెక్టర్ నుండి తీసుకొని వచ్చినాను పట్ట ఫార్మ్ తీసుకొని వచ్చినాను రెండు ఎకరాలు ఉండాలని చెప్పి అందరినీ అటాయం చేసేసి అంటే నువ్వు చూసేటప్పుడు వీళ్ళు దున్నారు ఆ పొలం దున్నారు 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 నేల సబ్ స్టేషన్ కూడా పోయిస్తుంది అది కూడా చేస్తాం ఆయన చెప్తాను మీరు అంటే ఏ ప్లేస్ గురించి ఆశ్రమం ఆల్రెడీ ఉంది కదా వాళ్ళదే ఇప్పుడు ఆశ్రమం రిజిస్ట్రేషన్ అంతా మొత్తం అయింది కదా మీది ఎట్లుంది మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా ఇస్తాము అవి ఇస్తాము మీరు దాని గురించి మీకు పక్కన మీరు కట్టుకోండి కావాలంటే మీకు లోన్లు చేయించి మీకు ఇప్పిస్తామంటని చెప్పి వీళ్ళకి ఏదో సులు చెప్పి ఆ రోజు ఆశ్రమం కట్టినారు సంతోషం ఆశ్రమం ఓపెన్ చేసుకు మేము కాదనము కానీ ఇంతవరకు వాకలు తెరిచి మీరు ఏమైనా ఒక ఇద్దరికైనా అందం పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా మీరు ఆశ్రమం ప్లేస్ ఇస్తారా లేదంటే ఆశ్రమం అంతా మొత్తం వాళ్ళ పేరే ఉంది ఆశ్రమం వీల్ ప్లేస్ లోనే ఉంది వీళ్ళు సాగుదార ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలనుకుంటున్నారు పది పదహైదు మంది మేము ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినామే సాగు చేసుకునేకి రాదు అది మీ పదహైదు మంది మీకు ఇండ్లు పట్టాలి కావాలి ఎంఆర్ఓతో పట్టాలు చేసుకుని మీరు ఇండ్లు కట్టుకోండి ఆడ ఇప్పుడు అలాంటి ఇండ్లకు వాల్యూ ఉందా ఇల్లు కట్టుకుని అని కూడా మేము చెప్పినాము ఆశ్రమం దారి కూడా వదలమని చెప్పినాం ఇస్తాము అవి ఇస్తాము మీరు దాని గురించి మీకు పక్కన మీరు కట్టుకోండి కావాలంటే మీకు లోన్లు చేయించి మీకు ఇప్పిస్తామంటని చెప్పి వీళ్ళకి ఏదో సులు చెప్పి ఆ రోజు ఆశ్రమం కట్టినారు సంతోషం ఆశ్రమం ఓపెన్ చేసుకుని మేము కాదనము కానీ ఇంతవరకు వాకలు తెరిచి మీరు ఏమైనా ఒక ఇద్దరికైనా అందం పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా మీరు ఆశ్రమం ప్లేస్ ఇస్తారా లేదంటే ఆశ్రమం అంతా మొత్తం వాళ్ళ పేరే ఉంది ఆశ్రమం వీల్ ప్లేస్ లోనే ఉంది వీళ్ళు సాగుదారు ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలనుకుంటున్నారు పది పదహైదు మంది మేము ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినామే సాగు చేసుకునే రాదు అది మీ పదహైదు మంది మీకు ఇండ్లు పట్టాలి కావాలంటే ఎంఆర్ఓతో పట్టాలు చేసుకుని మీరు ఇండ్లు కట్టుకోండి ఆడ ఇప్పుడు అలాంటి ఇండ్లకు వాల్యూ ఉందా ఇల్లు కట్టుకుని అని కూడా మేము చెప్పినాము ఆశ్రమం దారి కూడా వదలమని చెప్పినాం ఇస్తాము అవి ఇస్తాము మీరు దాని గురించి మీకు పక్కన మీరు కట్టుకోండి కావాలంటే మీకు లోన్లు చేయించి మీకు ఇప్పిస్తామంటని చెప్పి వీళ్ళకి ఏదో సులు చెప్పి ఆ రోజు ఆశ్రమం కట్టినారు సంతోషం ఆశ్రమం ఓపెన్ చేసుకు మేము కాదనము కానీ ఇంతవరకు వాకలు తెరిచి మీరు ఏమైనా ఒక ఇద్దరికైనా అందం పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా మీరు ఆశ్రమం ప్లేస్ ఇస్తారా లేదంటే ఆశ్రమం అంతా మొత్తం వాళ్ళ పేరే ఉంది ఆశ్రమం వీల్ ప్లేస్ లోనే ఉంది వీళ్ళు సాగుదారు ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలనుకుంటున్నారు పది పదహైదు మంది మేము ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినామే సాగు చేసుకునేకి రాదు అది మీ పదహైదు మంది మీకు ఇండ్లు పట్టాలి కావాలంటే ఎంఆర్ఓతో పట్టాలు చేసుకుని మీరు ఇండ్లు కట్టుకోండి ఆడ ఇప్పుడు అలాంటి ఇండ్లకు వాల్యూ ఉందా ఇల్లు కట్టుకుని అని కూడా మేము చెప్పినాము ఆశ్రమం దారి కూడా వదలమని చెప్పినాం మాజీ ఎమ్మెల్యే హనుమంతరావు చౌదరి గారు కమ్మదూరు మండల కేంద్రంలో ఉన్న కొండపురం పక్కంలో అనాశ్రమం నిర్మించినారు గత ప్రభుత్వంలో ఆ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇంత గత ఆ భూమి సంబంధించి సాగుదారులు గత నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి నేను సాగు చేస్తామని చెప్పి సాగుదారులు ఈరోజు ఆ ఆశ్రమం దగ్గరకు పోయి వారు దున్ని విత్తనాలు ఎదురు చెల్లినారని మాకు అందడము అనాథాశ్రమం సంబంధించిన వ్యక్తి మా దగ్గరకు వస్తే మేము ఆ ఆశ్రమం సైట్ దగ్గరకు వెళ్ళి మేము పరిష్కరిస్తాము మేము మాట్లాడదామని చెప్పి నిన్న మా గత వారం కిందట మేము పోయినాము నేను మా యొక్క అందరూ పోయినాము మేము పోయింటే అది వెళ్ళింటే పార్టీ పరంగా మీరు పోయినారు పార్టీ పరంగా చేశారని చెప్పడం సమంజం కాదు అది మేము ఇద్దరికి ఏదైనా ఆధారాలు ఉంటే తీసుకోరండి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడాం అంతేగాని ఇది పార్టీకి సంబంధించిన విశేషం ఎట్టు కాదు మేము మేమైతే మా పార్టీ తరఫున ఎప్పుడున్నా కానీ మేము దౌర్జన్యంగా కానీ ఎప్పుడు పాల్పడేది లేదు గత ప్రభుత్వంలో మీరు దౌర్జన్యంగా చేసింటే మీరు అట్లే కొనసాగించుకోవాలంటే అది ఆగడాలు చాలవు మేము మా పార్టీలో మా అధ్యక్షుడు వచ్చేసి కులం చూడు మతం చూడుకోకున్నట్లు అన్ని వర్గాలకి న్యాయం జరగాలనేది మా పార్టీ ఉద్దేశము మా అధ్యక్షుడి నడుగుజాడల్లో మేము నడుచుకోవాలనుకుంటున్నాము కాబట్టి వీరికి ఏదైనా వీరికి ఏది సంబంధించింది కానీ వారికి ఏది సంబంధించిన ఆధారాలని వస్తే వారికి సమన్యాయం చేసి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము దీని గురించి పార్టీని రుద్దడం సరికాదని మేము కోరుతున్నాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దపూడి మండలం రామేశ్వరం గ్రామంలో ఇంద్రమ్మ కాలనీ ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బంది పడడంతో జన సైనికులు తమ వంతు ఆర్థిక సహాయంగా ప్రజలకు ఒక్కొక్క కుటుంబాన
ఈ సందర్భంగా అనపతి జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జి మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఇల్లు నీరు చేరడంతో అక్కడి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని కనీస సదుపాయాలు లేక ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారని ఈ సమస్యను జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు రాజకీయాలకు అతిథిగా ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని ఆయన తెలియజేశారు రామేశ్వరం గ్రామంలో ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఉన్నటువంటి ముంపు ప్రాంతాన్ని చూడడం జరిగింది పరిస్థితి మాత్రం చాలా దయనీయంగా ఉంది ఇప్పటికే వారం రోజులు కలిసినప్పటి కూడా నీరు ఇంకా వాళ్ళ ఇళ్ల ముందు నిలబడడం కొన్ని ఇళ్లలో నీరు వెళ్ళిపోవడం కూడా ఉంది ఈ ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం మేము తప్పకుండా దీన్ని కలత గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి దీన్ని శాశ్వతంగా దీన్ని పరిష్కరించే విధంగా జనసేన పార్టీ తరఫున తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ గ్రామస్తులందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం రామేశ్వరం అచ్యుతాపురం కడకుదురు గ్రామాల్లో ఇటీవల కురిచినటువంటి తుఫాన్ల వల్ల భారీ వర్షాలకి జరిగిన పంట నష్టం అదేవిధంగా కాలనీ యొక్క ముంపుని ఇతరత్ర విలేజ్ని కూడా పర్యటించడం జరిగింది పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది ఇప్పటికే వారం రోజులు గడిచినప్పటికి కూడా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి అందలేదని ప్రజానీకం చెబుతున్నారు అదేవిధంగా ఈ రైతుల యొక్క పొలాలు ఈ రోజుకి ఇంకా మునిగిపోయినాయి తక్ తక్షణం ప్రభుత్వం వారు స్పందించి వారందరికీ కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయాలని అదేవిధంగా ఈ ముంపు నివారణకు శాశ్వతమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అధికారులపై ఎన్ని దాడులు జరుగుతున్న కొంతమంది అధికారులు చేతివాటం ఆగడం లేదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండ మండలం పెనుగొండ జెడ్ ఎన్ విఆర్ఎస్ హై స్కూల్లో ఏసీపీ అధికారులు దాడులు చేశారు పదో తరగతి డూప్లికేట్ సర్టిఫికెట్ విషయంపై పూర్వకల విద్యార్థి దగ్గర నుండి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు శ్రీ శ్రీనివాస్ నాయుడు లంచం తీసుకున్నట్టుగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు పెనుగొండ గ్రామానికి చెందిన పూర్వకల విద్యార్థి ఎన్ సూర్యప్రకాష్ పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ పడిపోవడంతో హెచ్ఎంకు దరఖాస్తు చేసుకోగా పదివేలు అడగడంతో తమని ఆశ్రయించాడని దీంతో తమ వల్ల పండగ ఎన్ సూర్యప్రకాష్ దగ్గర నుండి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు జి శ్రీనివాస్ పదివేలు లంచం తీసుకున్నట్టుగా తమ బృందంతో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నామని ఏసీపీ డిఎస్పీ ఎన్ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు నేను టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్ జిరాక్స్ సెంటర్ తీసుకెళ్తుండగా పోయింది అది మా సారీ మార్క్ లిస్ట్ ఆ మార్క్ లిస్ట్ కావాలని చెప్పి డూప్లికేట్ మార్క్ లిస్ట్ కావాలని చెప్పి జెడ్ ఎన్ విఆర్ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ జి శ్రీనివాస్ గారిని నేను చెడగ్గా వారు నన్ను డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుంటో నేను ఏలూరు ఏసీబీ వారిని ఆశ్రయించగా వారు ఈరోజు పదివేల రూపాయలు తీసుకురమ్మని చెప్పి జెడ్ ఎన్ విఆర్ హెడ్ మాస్టర్ గారు కోరినగా మమ్మల్ని పట్టుకెళ్ళగా ఈ ఏసీబీ వారు వచ్చి తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఈరోజు వెనుగొండ హై స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ 
టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ డూప్లికేట్ ప్రాసెస్ చేయడం కోసం నూలు సూర్యప్రకాష్ గారి దగ్గర హెడ్ మాస్టర్ గారు పదివేలు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు వచ్చి పట్టుకోవడం జరిగింది దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా నిడదవోలి మండలం తిమ్మరాజుపాలెం గ్రామంలో వెంచిన శ్రీ కోట సత్తమ్మ అమ్మవారిని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్న నిడదవోలు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు జి శ్రీనివాస్ నాయుడు అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించడం జరిగింది ఎమ్మెల్యేతో పాటు మండల గ్రామ పట్టణ వైఎస్ఆర్ సిపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ కోట సత్యమ్మ తల్లి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటున్న నిర్దోల్లో అదేవిధంగా బంగాళమ్మ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని మరి నడు ఈ దసరా సందర్భంగా నిడదోలు ప్రజలందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ మరి ఈ పండుగ అంతా కూడా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ రాబోయే సంవత్సరం అంతా ప్రతి కుటుంబం కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ సంతోషంగా అదేవిధంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మరి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉంటాయని భావిస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఈ పండుగ వాతావరణంలో అన్ని జాగ్రత్తలు గోరింట్లను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రి గోరింట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పోలింగ్ బ్యూరో సభ్యునిగా నియమించినందున ఆయన నివాసంలో గోరింట్ల మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన అనుపతి మాజీ శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి మరియు కోవూరు నియోజకవర్గం నుంచి జొన్నగడ్ల చౌదరి మరియు ముఖ్య నాయకులు కలిశారు అనంతపురం జిల్లా మడకసిరి నియోజకవర్గం నీలకంఠపురం గ్రామంలో శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి దేవాలయం ప్రాంగణంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయాల పీఠ ప్రతిష్ట పూజలో భాగంగా హోమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి రఘువీర కుటుంబ సభ్యులు మరియు గుంగులవాయపల్యం గోవిందపురం పంచాయతీ ప్రజలు చంద్రాన్మయం లక్ష్మీ జాతవేదో మహావహ వైరాగ్యాన్మ వైరాగ్యాన్మ అనేశ్వర్యాన్మ 
अरे सुन यार अब तेज धाम अली बताइए आंटी सर आंटी सर तीस खास तूर्पगोदावरी जिला तुनि विविध द्विचक्र वाह दता नागर व्यक्त जकाल बाल सदी यनगोबेली सुधाकर् सूर्य नगेन्द्र कुमार राजु वेलमपूड़ प्रवीण अदपक जिला एसपी अद्मा नाईम तुनि जगह मीडिया सामवेश वर्भंग विशाख जिला पैकुरापेट पटना की चंद्र नल्बर व्यक्त व्यसना को अलवा पड़े द्विचक्र वाह चाकचक्य दंगलचार मेरे को वारी अदपक विचार वारी वे सुमार आर लक्ष इन मोटर सैकिल स्वाधीन चुस्क